வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர்ஸ் இன்ஜினியர் சேனல் இந்த உலகத்தில் வாழும் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே தூக்கன்றது ரொம்பவும் முக்கியமானது அப்படி தூங்கும்போது நம் உடல் ரீதியாகவும் மனம் ரீதியாகவும் ஏற்படும் சில மாற்றங்களை பற்றின சில குறிப்புகள் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஒரு இரவில் நம் சராசரியாக நான்கு முதல் ஐந்து கனவுகள் காண்கிறோம் இதை அடிப்படையாக வைத்து பார்க்கும்போது நாம் வருடத்திற்கு இரண்டாயிரம் கனவுகள் காண்பதும் அதில் எண்பது சதவீத கனவுகள் நாம் மறப்பதுமே உண்மை நாம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும்போது நம் உடல் உறுப்புகள் அனைத்துமே முடக்கப்படுகின்றன அதாவது உணர்ச்சியற்று போகின்றது இதன் காரணமாகவே நாம் விழித்ததும் நம் கை கால்கள் உணர்ச்சி இல்லாதது போல உணர்கிறோம் உறக்கத்தில் இருக்கும்போது நம் கண்கள் அதிவேகமாக செயல்படுகின்றது நம் தூக்கத்தினை ஐந்து நிலைகளாக பிரிக்கலாம் தூக்க நிலையில் இருப்பது போன்ற உணர்வு முதல் நிலையாகவும் தூக்கம் ஆரம்பிக்கும் நிலை இரண்டாம் நிலையாகவும் தூக்கத்தின் முதல் இருபது முதல் முப்பது நிமிடங்கள் மூன்றாம் நிலையாகவும் ஆழ்ந்து தூக்கத்திற்கு செல்வது நான்காம் நிலையாகவும் கனவு காண்பது ஐந்தாம் நிலையாகவும் அறியப்படுகிறது இதில் சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால் கண்களின் வேகத்தை பொறுத்தே இந்த ஐந்து நிலைகளும் கணிக்கப்படுகின்றது நாம் உறக்கத்தில் இருக்கும் போதே நம் உடல் வளர்ச்சி அடைய தேவைப்படுகின்ற ஹார்மோன்கள் அதிகமாக சுரக்கப்படுகின்றது நாம் தூங்கையில் நம் தொண்டை இருக்கப்படுவதே குரட்டை வருவதற்கு முக்கிய காரணம் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் பெண்களை விட ஆண்களுக்கு குரட்டை சத்தம் அதிகமாக வரும் ஏனெனில் ஆண்களுக்கு குறுகிய தொண்டை இருப்பதே காரணம் குரட்டை வருவதற்கு வேறு சில காரணங்களும் உண்டு வயதானவர்களுக்கும் உடல் எடை அதிகமாக உள்ளவர்களுக்கும் தூங்கும் தோரணை பொறுத்தும் குரட்டை வரும் நம் இதய துடிப்பு குறைவதும் நம் மூச்சு அமைதி பெறுவதும் இரத்த அழுத்தம் வீழ்ச்சி அடைவதும் உடல் வெப்பநிலை குறைவதும் நாம் பெரும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை பொறுத்ததே தூக்க முடக்கத்தின் காரணமாகவே நாம் காணும் கனவுகள் உண்மையில் நடந்தது போலவே உணர்கிறோம் நம்மில் பலர் அறியாத விஷயம் காலை எழுந்ததும் தாடை வழி உணர்வதற்கு காரணம் நாம் இரவில் தூங்கும் பொழுது அசை போடுவதும் பற்களை கடிப்பதுமே ஆகும் மூளை இரவில் நாம் முறக்கத்தில் இருக்கும் பொழுதுதான் நம் நினைவுகளை மறுசீரணை செய்கிறது தேவையற்ற நினைவுகளை அழித்துவிடும் உதாரணமாக முந்தைய நாள் பேசிய வார்த்தைகளும் பார்த்த முகங்களும் ஞாபகத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எந்த நேரத்தில் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தீர்கள் என்பது போன்ற தேவையற்ற நினைவுகள் உங்கள் மூளை இரவில் அழித்துவிடும் இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் தேவையுள்ள நினைவுகள் உங்களுக்கு விரைவாகவும் தேவையற்ற நினைவுகள் உங்களுக்கு மிகவும் தாமதமாகவே நினைவுக்கு வரும் நாம் ஆள் நினைவகத்தில் இருந்து மூளை கதைகளை உருவாக்கி நமக்கு கனவுகளாக கொடுக்கின்றது உதாரணமாக நாம் பார்த்த படங்கள் முகங்கள் பேசிய பேச்சு கேட்கப்பட்ட கதைகள் இவை அனைத்தும் கொண்டு கதை உருவாக்கி நமக்கு கனவாக கொடுக்கின்றது இதில் சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால் நீங்கள் தியானம் செய்வதனாலோ அல்லது மருத்துவரை அணுகுவதனாலோ உங்கள் கனவுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாது ஏனெனில் உங்கள் கனவுகள் அனைத்தும் உங்கள் சிந்தனைகள் பொறுத்ததே தூக்கத்தின் இடைவேளையில் ஏந்திரிப்பதோ நடப்பதோ ஒரு வியாதி கிடையாது நம் மூளை நம் உடலுக்கு அனுப்பும் தகவல் காரணமாகவே நம் தூக்கத்தின் இடையில் எழுகிறோம் தூக்கத்தின் இடையில் விழிப்பவர்களிடம் நீங்கள் கேள்வி கேட்டால் பெரும்பாலும் பதில் கூற மாட்டார்கள் மறுமுறை கேட்டால் அது கோம் கலந்த பதிலாகவே இருக்கும் காரணம் அவர்கள் மூளை பதில் கூற தயாராகவில்லை என்பதே உண்மை இதே போன்றுதான் தூக்கத்தில் பேசுவதும் இது பெரும்பாலும் ஆண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கே ஏற்படும் ஆனால் தொண்ணூத்தி அவர்கள் என்ன பேசினார்கள் என்பது அவர்களுக்கே தெரியாது நாம் எவ்வளவு ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் தூங்கினாலும் நம் மூளையின் கவனம் நம் தூங்கும் இடத்தை சுற்றியே இருக்கும் இதன் காரணமாகவே ஒரு சிறு சத்தம் கேட்டால் கூட நம் தூக்கம் தெரிந்துவிடும் மொத்தத்தில் மறுநாள் மனித உடலுக்கு தேவைப்படும் ஆற்றல்கள் அனைத்துமே நம் தூக்கத்தில் இருந்தே பெறுகிறோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இது போல பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் பார்க்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிர